Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. Vandaag lezen we verder in het boek Hosea. In hoofdstuk 3 hebben we het over een korte, maar wel heftige gebeurtenis uit het leven van Hosea gehad. Nadat hij getrouwd is met Gomer en kinderen heeft gekregen, verlaat Gomer hem. Ze loopt achter andere minnaars aan en vergeet de man die haar oprecht lief had. Hosea krijgt dan van de Heer de opdracht om zijn vrouw op te halen, haar terug te brengen en om haar lief te hebben. De profeet doet vervolgens wat de Heer hem opgedragen heeft. We hebben gezien dat dit voorval een afspiegeling is van de liefde van de Heer voor zijn ontrouwe volk Israël. Hoewel de Heer een verbond met zijn volk had, verlaat het hem telkens weer en zoekt het zijn heil bij vreemde goden. Maar zoals Hosea zijn weggelopen en overspelige vrouw toch weer opzoekt, zo heeft de Heer zijn volk lief en doet hij er alles aan om het hart van dit volk te winnen. De gebeurtenis die in Hosea 3 wordt beschreven, zien we in het verlengde van de eerdere gebeurtenissen. Ook hier gaat het om een waar gebeurd verhaal en niet alleen maar om beeldspraak. We hebben de vorige keer ook een aantal argumenten genoemd waarom we menen dat met de vrouw in hoofdstuk 3 Gomer wordt bedoeld en niet een andere vrouw. Haar naam wordt misschien niet genoemd, maar voor de profeet was het overduidelijk wie de Heer bedoelde. Het is ondenkbaar dat de Heer hem opdracht zou geven zijn huwelijk te verbreken en een andere vrouw te zoeken. Zo doet de Heer namelijk ook niet met zijn volk. Want ik, de Heer, heb Israël nog steeds lief, zegt hij tegen Hosea. En zo gaat Gods hart voortdurend uit naar zijn kinderen, ook al zijn ze soms ver afgedwaald. Hij zoekt hen op, omdat hij zoveel van hen houdt. We lezen verder in Hosea 4. Vanaf Hosea 4 zullen we niet veel meer lezen over het persoonlijke leven van de profeet Hosea. Het verdwijnt naar de achtergrond. De nadruk komt nu te liggen op de heren en het overspelige Israël. In Hosea 4 begint de oordeelsprediking van Hosea in opdracht van de heren. De aanklachten zijn buitengewoon scherp en gebruiken heftige beelden. Daarbij wordt de grootste schuld aan de priesters gegeven die Israël in de heidense godsdienst zijn voorgegaan. Een paar keer is er sprake van een mildere stemming, zoals in Hosea 6 vers 1 tot en met 3, maar die overheerst niet. Het volk van het tien stamrijk, ook wel aangeduid met de naam Ephraim, is onbekeerlijk en is daarom tot de ondergang gedoemd. Daarbij ziet de profeet de ballingschap dreigen, die het land van haar bewoners zal beroven. De aanklachten van de Heer houden aan tot Hosea 14 vers 1. Dan sluit het Bijbelboek af met de verkondiging van de vergeving van de Heer. Daarbij is opvallend dat de verkondiging van Gods heil voor Israël direct verbonden is aan het geestelijk herstel van Israël en het wonen in het beloofde land. Het Bijbelboek eindigt met een naschrift in Hosea 14 vers 10, waarin ieder mens wordt opgeroepen om verstandig te zijn en de weg van de zondaars niet te bewandelen. We lezen in Hosea 14 vers 10 
ieder die verstandig is, moet acht slaan op deze dingen. Hij zal dan in staat zijn ze op hun juiste waarde te schatten, want de wegen van de Heere zijn recht en rechtvaardige mensen zullen die bewandelen, maar zondaars die het proberen zullen struikelen. In een andere vertaling lezen we, wie wijs is, geven op deze dingen acht, wie verstandig is, erkennen ze, want de wegen des heren zijn recht, rechtvaardigen wandelen daarop, maar overtreders struikelen er. Met de wegen van de heren zijn recht, wordt bedoeld de wegen die God in zijn wereldbestuur met de volken gaat en in het bijzonder met het volk Israël. Hier zijn niet de wegen bedoeld waarvan de Heer wil dat wij die zullen gaan. De wegen van de Heer zijn allereerst rechtvaardig, doordat de Heer de zonde straft en degene die hem dienen verheerlijkt. Verder zijn de wegen van de Heer recht, omdat Gods wegen zich dwars door alles heen doorzetten. Al moet daarvoor zijn eigen volk een tijd lang in ballingschap en moeten andere volken verdwijnen. We gaven al aan dat de prediking van Hosea, door de boodschappen die de Heer hem doorgaf, van een geweldige inhoud en een alles doordringende scherpte zijn. Hosea tekent de Heer met voorbeelden die wij niet zouden durven gebruiken. Toch is dat niet anders dan de keerzijde van Gods grote liefde, die zich in het gedrag van Israël gekwetst weet. Op ontroerende wijze weet de profeet in Hosea 11 de liefde van de Heere te beschrijven. Een liefde die erop gericht is om zijn volk Israël tot verandering en terugkeer te wekken. Hosea, die zelf uit het tien stammenrijk komt, weet zich in alle opzichten verbonden met zijn landgenoten. Hij weet zich één met het zondige volk. Zo is hij ook de profeet en verkondiger van het heilig recht van de Heere. Gods recht wordt door het strenge oordeel heen voltrokken en is gericht op de eer van zijn naam, maar ook op de terugkeer van zijn volk Israël. Hosea 4 vers 1 Israëlieten, luister naar de woorden van de Heere, want de Heere heeft een proces aangespannen tegen u als bewoners van dit land. Zijn aanklacht luidt, er is geen trouw, liefde of kennis van God in dit land. Na de hartverscheurende belevenissen in zijn eigen huis, begint Hosea te voelen wat de Heere over Israël voelt. In Hosea 3 heeft de Heere zijn liefde voor Israël onder woorden gebracht, maar in Hosea 4 daagt de Heere zijn volk als het ware voor het gerecht. De aanklachten worden voorgelezen. En de Heere geeft een duidelijke bewijsvoering. De boodschap van Hosea 4 is dat Israël schuldig is aan wetteloosheid, immoraliteit, geen kennis van God heeft en afgoden vereert. Vers 1 begint met woorden die we vaker tegenkomen bij de profeten van Israël. Israëlieten, luisteren naar de woorden van de Heere. Bij de aanklachten die worden geuit, verandert de toon van Gods boodschap niet. Ook in de scherpste beschuldiging en aanklacht blijft iets doorklinken van de gekwetste en afgewezen liefde van God. De Heer worstelt om het behoud van zijn trouweloze volk. In Hosea 4 horen we niets meer over Hosea's eigen ongelukkige huwelijksleven. De profeet is nu heel direct de mond van de Heere en spreekt namens de Heere het volk Israël toe. Dat daarbij het beeld van Hosea's huwelijk wordt losgelaten, blijkt het duidelijks als we Hosea 4 vers 1 vergelijken met Hosea 2 vers 1. In beide versen gaat het om dezelfde zaken, maar in Hosea 2 is het de profeet die een aanklacht heeft tegen de moeder van zijn kinderen. In Hosea 4 is het de Heere die een proces aanspant tegen de bewoners van dit land. De Heere klaagt zijn volk aan. In vers 1 bevinden we ons in een rechtszaal, waar de Heere een proces heeft aangespannen tegen zijn volk Israël. En de aanklacht is tweeledig. 
In vers 1 zegt de Heere wat hij in Israël mist, terwijl de genoemde zaken er wel behoren te zijn. De Heere mist bij zijn volk trouw, liefde en kennis van God. Op het laatste, kennis van God, valt de nadruk. Waar kennis van God ontbreekt, daar gaat het radicaal mis. Het wordt in Hosea 4 een aantal keren herhaald. In vers 1 lazen we, er is geen kennis van God in dit land. En in vers 6, mijn volk komt om van ellende, omdat het mij niet meer kent. Verderop in vers 14 lezen we, het volk dat geen inzicht heeft, komt ten val. Dat onder het volk de kennis van God ontbreekt, is duidelijk het hart van de aanklacht die de Heere tegen Israël indient. Het gaat bij de woorden kennis van God niet om verstandelijke kennis van de Heere. Die kennis komen we zelfs bij de duivel nog tegen, zegt Jacobus in zijn brief. Het kennen van God is geen zaak van het verstand alleen. Het Hebreeuwse woord dat we hier lezen wordt ook gebruikt om de meest intieme gemeenschap tussen man en zijn vrouw aan te duiden. Het gaat dan ook bij de woorden kennis van God om een kennen in een diepe persoonlijke relatie, een kennen met het hart. De Heere kennen houdt dan ook in weten wat je aan de Heere hebt en wat je in hem mag vinden. Het is een aan de Heere verbonden zijn met heel je wezen. Om het met woorden uit het Nieuwe Testament te zeggen, het gaat om de kennis waarvan Johannes zegt in Johannes 1 vers 18, Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige zoon, die één met hem is, heeft ons laten zien wie God is. De Heer Jezus zegt in Johannes 17 vers 3 en 4, Het eeuwige leven is dat zij u, de enige ware God, kennen en degene die u naar de aarde hebt gestuurd, Jezus Christus. Ik heb de mensen laten zien hoe groot uw macht en majesteit zijn. Daarmee heb ik gedaan wat u mij had opgedragen. Die persoonlijke relatie tot God en die zaligmakende kennis van God, die ontbreekt Israël in de dagen van Hosea. Ze noemen zijn naam wel, maar ze zetten de Heer op één lijn met de baals. De bewoners van het land weten niet werkelijk wie de Heer is en wat zij aan hem hebben. Tegen de achtergrond van het Bijbelboek Hosea is de aanklacht aangrijpend. De Heer als man van Israël klaagt, mijn vrouw Israël kent mij niet. Daarom is er ook geen daadwerkelijke en intieme relatie. Daarom gaat het volk verloren. En voor vandaag geldt. Daarom is het zo noodzakelijk dat de Bijbel open gaat en dat we studeren in het woord van God. Daar moeten we dan wel bij zeggen dat het bestuderen van Gods woord dan wel gericht moet zijn op het persoonlijk kennen van de Heere door zijn woord en geest. Zo wil de Heere zich vandaag bekendmaken en mensen zijn weg en wil doen leren kennen. Met eigen gedachten, beelden en ideeën over God komt de mens niet verder. De Heer heeft zich geopenbaard. Hij heeft ons zijn woord gegeven. En in Hebreeën 1 vers 1 lezen we, In het verleden heeft God op vele manieren door de profeten tot onze voorouders gesproken. Maar nu, in onze tijd, heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, aan wie Hij alles heeft gegeven en door wie hij de wereld heeft gemaakt. Hosea zegt namens de heren tegen zijn landgenoten, er is geen trouw, liefde of kennis van God in dit land. Het een zit aan het ander vast. Omdat het volk de heren niet werkelijk kent, ontbreekt het ook aan trouw en liefde tegenover armen en zwakken in de samenleving omdat Israël de Heer niet werkelijk kent en niet weet wat het is om de Heer te vertrouwen, misbruikt en lastert het zijn naam. Hosea 4 vers 2 Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken is aan de orde van de dag. Overal wordt geweld gepleegd, het ene bloedbad volgt op het andere. Met nadruk 
worden juist de zonde tegen de medemens genoemd. Het maakt duidelijk dat een mens die de Heere kwijtraakt, ook andere mensen kwijtraakt. Het is een fabeltje dat in een samenleving waarin geen rekening wordt gehouden met Gods rechten en wetten, de rechten van mensen wel kunnen worden gewaarborgd. De geschiedenis van de mensheid laat het ons vanaf het begin al zien. Zodra Adam en Eva van God zijn afgevallen, vallen ze ook elkaar af. Dan geeft Adam Eva de schuld en later slaat Kain Abel dood. Naarmate de kennis van de Heere verdwijnt, verdwijnt de betrouwbaarheid en de liefde en gaan haat, macht, geweld en eigenbelang het beeld van een samenleving bepalen. De woorden overal wordt geweld gepleegd, het ene bloedbad volgt op het andere, herinnert aan wat we in Hosea 1 hebben gelezen over de wraak van Israël, de koningsstad van Israël. We hebben erover gesproken naar aanleiding van Hosea 1 vers 4 en 5. In verband met de gebeurtenissen die we in 2 Koningen 15 hebben gelezen. Jerobiam wordt opgevolgd door zijn zoon Segaria, die nog maar een half jaar aan de regering is, als hij met zijn hele aanhang wordt vermoord door Salem. Maar Salem heeft niet lang plezier gehad van zijn bloedige revolutie, want ook hij wordt een maand later vermoord door Menachem, die dan de met bloed bevlekte troon van Israël beklimt. Het ene bloedbad volgt op het andere. Hosea 4 vers 3 Daarom ligt het land er treurig bij en kwijnen alle levende wezens erin weg. De wilde dieren, de vogels en zelfs de vissen beginnen te verdwijnen. De oordelen van de Heere blijven niet uit. Het welvarende Israël wordt geteisterd door grote droogte, waarbij alle levende wezens zwaar te lijden hebben onder de schuld van het volk. De wilde dieren, de vogels en zelfs de vissen beginnen te verdwijnen. Bij het woord vissen zullen we moeten denken aan de vissen in rivieren, beken en meren. De vissen sterven omdat de waterbronnen opdrogen. Maar wie is de schuldige van dit alles? In vers 4 gaat de Heer in op die schuldvraag. Vanaf vers 4 wordt een volle beklaagde bank vermeld. Het volk zit er, de koningen, de profeten en de priesters. En allemaal kijken ze elkaar aan. Hosea 4 vers 4 Probeer uw schuld niet af te schuiven op een ander. Zeg niet dat het niet fout was. Want luister, priester, mijn aanklacht is tegen u gericht. In het algemeen zijn wij mensen geneigd om eerst naar een ander te wijzen als er iets gebeurd is waarbij sprake is van schuld. Hosea neemt ons mee naar de rechtszaal en met name naar de beklaagde bank. Degenen die er zitten proberen de schuld af te schuiven op een ander en de eersten die worden genoemd zijn de priesters. De priesters waren toch bij uitstek de eersten van wie verwacht mag worden dat ze met God rekenen. Met de woorden die de Heer in de mond van Hosea legt, spreekt de Heere de priesters direct aan en zegt, zeg niet dat het niet fout was en mijn aanklacht is tegen u gericht. De aanduiding priester moeten we opvatten in collectieve zin als de priesters, maar van de aangeklaagde heeft niemand het recht een beschuldigende vinger naar een ander uit te steken, net zo min als Adam het recht had om een beschuldigende vinger naar Eva uit te steken. De Heere heeft immers een proces aangespannen tegen de inwoners van het land. Niemand gaat vrij uit. Toch maakt de Heere zelf als aanklager wel onderscheid. De wortel van het kwaad ligt naar Gods rechtvaardige oordeel, namelijk wel bij de priesters. En hoewel de inhoud van de aanklacht nog niet expliciet is uitgesproken, volgt in vers 5 direct al het vonnis. Hosea 4, vers 5 Als straf voor uw misdaden zult u struikelen, zowel op klaarlichte dag als nachts. 
Hetzelfde zal die zogenaamde profeten van u overkomen, en ik zal uw moeder Israël vernietigen. Om niet op het verkeerde been gezet te worden, moeten we bij het woord priester niet denken aan de priesters van de tempel in Jeruzalem. Net zo min als we bij zogenaamde profeten moeten denken aan profeten die door de heren werden geroepen en gezonden, waaronder andere Hosea er een van was. We hebben het in Hosea 4 over de bewoners van het tien stammenrijk Israël. De tempel stond in Jeruzalem en dat was de hoofdstad van het twee stammenrijk Juda. Het gaat in vers 5 over de valse profeten, die het volk en zijn goddeloze koningen naar de mond praten, en over de priesters, die dienst doen in de heiligdommen van Dan en Bethel. Deze zogenaamde priesters van de heren, die behoren tot de groep die door Jerobiam de eerste in het leven was geroepen om dienst te doen bij twee gouden kalveren die hij had laten maken om te voorkomen dat de bewoners van het tien stammenrijk naar Jeruzalem zouden gaan om in de tempel te offeren. In 1 Koningen 12 vers 26 tot en met 33 lezen we Jerobiam dacht, als ik niet voorzichtig ben, zal het volk weer een nakomeling van David als koning willen hebben. Als zij naar Jeruzalem gaan om in de tempel te offeren, zal hun houding ten opzichte van koning Regabiam snel verbeteren. Dan zullen zij mij doden en hem vragen koning te worden. En na beraad met zijn adviseurs liet de koning toen twee gouden kalveren maken en zei tegen het volk, het is veel te veel moeite steeds de tocht naar Jeruzalem te maken. Van nu af zullen deze twee beelden uw goden zijn. Zij hebben u uit uw gevangenschap in Egypte bevrijd. Het ene afgodsbeeld werd in Bethel en het andere in Dan geplaatst. Dit was natuurlijk een grote zonde, want de mensen uit het hele land, het tien stammenrijk, tot aan Dan toe gingen nu deze beelden aanbidden. Tevens bouwde hij tempels op de heuvels en stelde priesters uit alle lagen van de bevolking aan, ook al behoorden zij niet tot de stam van Levi. Jerobiam liet afkondigen dat het jaarlijkse tempelfeest voortaan op de vijftiende dag van de achtste maand in Bethel zou worden gehouden, een datum die hij eigenhandig veranderde een gelijksoortig feest als dat in Jeruzalem. Hij offerde zelf op het altaar van de kalveren in Bethel en verbrandde reukwerk. Ook in Bethel wees hij priesters aan die dienst moesten doen in de tempels op de heuvels. In Hosea 4 spreekt de Heere zijn oordeel uit over de priesters en profeten die door Jerobiam de eerste waren aangesteld voor de kalverendienst in Dan en Bethel. Wat er met de priesters aan de hand is? Nou, ze doen precies het tegenovergestelde van wat wij van dienstknechten van God mogen verwachten. We lezen in Hosea 4 vers 6, Mijn volk komt om van ellende, omdat het mij niet meer kent, en dat is uw schuld, priesters, want u wilt mij niet kennen. Daarom weiger ik u nog langer te erkennen als mijn priesters. Omdat u mijn wetten verwaarloosd hebt, zal ik uw kinderen verwaarlozen. Het is de roeping van een priester het volk te onderwijzen in de wet van de Heer. Zij moeten het volk onderwijzen in de kennis van God, Gods recht verkondigen, hun zijn beloften en eisen voorhouden, hen oproepen tot een leven naar zijn woord en verbond, opdat zij ootmoedig en in geloof leven en wandelen met hun God. Maar dat hebben de priesters nagelaten. Ze hebben hun eigen eer gezocht in plaats van de eer van de Heren. Ze hebben het volk niet opgeroepen hun zondige wegen te verlaten en terug te keren naar de God van Israël. In Hosea 4 vers 10b en 11 lezen we want ze hebben verzuimd om mij de heren te vereren. Wijn en vrouwen hebben mijn volk van het verstand beroofd. En aan het slot van vers 12, want ze hebben overspel gepleegd door andere goden te dienen 
en mij te verlaten. De achtergrond van de zonde van de priesters was het gebrek aan kennis van de Heer en zijn woord. Luisteraar, dat is vandaag niet anders. Als een gelovige zich niet meer voedt met het woord van God, als wij de Vader in de hemel niet meer in gebed aanroepen en we eigen wegen gaan, dan zijn we geen voorbeeld van een levend geloof met God en een vruchtbaar leven als christen. In het Nieuwe Testament worden alle gelovigen in Christus aangeduid met de woorden U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn, mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen. Vroeger hoorde u bij een volk dat niet bij hem hoorde. Nu bent u zelf het volk van God. Vroeger wist u niet hoe goed en vriendelijk God is. Nu hebt u zijn goedheid zelf ervaren. Hosea mag de mond van God zijn. En de Heere zegt in Hosea 4 vers 6, Mijn volk komt om van ellende, omdat het mij niet meer kent. Als het al zo belabberd met de priesters is, wat kun je dan van het volk verwachten? Als de geestelijke leiders van een volk voorop lopen in de dienst van de afgoden en de zonde, zou dan het volk wel rekening houden met de Heer en zijn woord? Luisteraar, dat is ook voor vandaag een actuele boodschap. Wat moeten wij vandaag van gelovigen verwachten als predikanten, ambtsdragers en andere leidinggevenden het woord van God geen woord van God meer laten zijn? In spreuken 14 vers 12 lezen we, Soms denkt iemand op de goede weg te zijn, maar blijkt die naar de dood te voeren. Luisteraar, kent u de heren? In de volgende uitzending lezen we verder in Hosea 4 vers 6. heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. 3, 2. Ook kunt u een e-mail sturen naar de Bijbel door at transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdenkom. En namens ons allemaal bedanken we u van harte voor het luisteren.